गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकाम टू माई चैनल आल्टिमेट फिजिक्स सल्यूशन आज और एक नतून क्लस नहीं हाजिर तुम्हारे प्रिय अनल क्लस तो आज के क्लस इलेवेनर एक अध्याय चूज कर शुद्ध क्लस इलेवेन नए से क्लस कि क्लस नाइन जो एवं मेनलि जी जे परीक्षा तुम्हारे है तरह मेन्स एवं एडभांसर जो गुरुत्वपूर्ण तो से अध्याय नहीं देख आज के आलोचना जाए तो जस्ट आज बेसिक पार्टुक देखो तरह टर्मसगुलो है वही अध्याय से टर्मसगुल अर्थ क्यों से टर्मसगुल सम्पर्क कि बुझी सेगल आज के देखो जस्ट खूब एक बड़ो है ना तो जेहेतु फिजिक्सर भिडियो थियोरि तो आई तो क्षेत्र में आशा कर दस मिनट किंबा मैक्स टू मैक्स पंद्रह मिनट मध्य हो जाए तो भिडियोटी प्रथम के शेष पर्त देखो आशा करी भलो लागे भलो लागले ए लाइक करो शेयर करो अनेक जाते अनेटे कि हेल्प पाए चैने जो नतून हो तो सबसक्राइब करो एवं बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर दिव जाते तुम्हारे मैं परवर्तकाल भिडियो आपलोड कर ले तुम्हारा एकदम प्रथम भिडियोटार नोटिफिशन जाए तो बस कथा ना बोले आज स्टार्ट कर देखते ही पार्स आज अध्याय हे सार्कुलार मोशन वृत्त गति तो जिन से स्टार्ट कर गति को कणार गति एक रैखिक बराबर ये पढ़े एस मैं विगत दो तीन सप्ताह आगे क्लस पढ़े एस वन डायमेंशन मोशन है टू डायमेंशन है थ्री डायमेंशन है तो डायमेंशनल मोशन है आज के जो एक रकम सार्कुलार मोशन तो तुम्हारा टर्मसटा शुने बुझते वृत्त मान एक वृत्त पथे गति है छवि एके तो धरो ये एक हे बिंदु मान ये ठीक आई रकम ये एक हे एक्सिस तो यसिसटा के केंद्र कर ये मोशन है ये बला है हे सार्कुलार मोशन क्लियर एक बार जे प्लने ये है बोले हे घूर्णन तल जे प्लने वे तले ये सम्पन्न होने हे घूर्णन तल क्लियर तो जे लैंगुएज जो टर्मसगुल एखे आर्मसगुलोन जाना उचित सो से टर्मसगुलो के लिए आलोचना करब और तरह बेसिक पार्टगुल तो टर्मस से देखो फार्ष्ट हे अंगुलर डिसप्लेसमेंट कौनिक सरण रैखिक सरण पड़े को कणार प्राइमरि थर एक कणा ए रकम जा पॉइंट और ये पॉइंट यार जो इनिशियल यार जो फाइनल है ये मध्य जो गैपा हो लिनियर डिसप्लेसमेंट अंगुलर डिसप्लेसमेंट ठीक एक ही रकम एखे को कणा जो वृत्त पथे घुर तो तार प्राथमिक पॉइंट एट अंतिम पॉइंट ये आसल तो ये ए बी एर मध्य हमें डिस्टेंसटा धरल एक्स और ए बीते आसते ती समय लेगे तो ये एर मध्यवर्ती देखो एक कौन तैरी तो हो जेनारेट हो मध्यवर्ती कौन तैरी तो होता के बोले हे अंगुलर डिसप्लेसमेंट तेल अंगुलर डिसप्लेसमेंट के थीटा दिए रिप्रेजेंट कर क्लियर एवे हे अंगुलर डिसप्लेसमेंट के मापब कि दिए मैं कत अंगुलर डिसप्लेसमेंट हल तो हमें कौन कौन के क्यों दिए मापी डिग्री बा रेडियन दिए तो मेनलि ये रेडियन दिए माप है तो सम्पर्क हमें क्लस टेने पढ़े क्लस नाइने जे एक डिग्री इज इक्ुअल्स टू पाई बैशो आशी रेडियन ये पढ़े तो ये रेडियन एक रेडियन इज इक्ल्स टू की पे जा तो हे रेडियन बाट एर क्योंकि मात्रा बा डायमेंशन नहीं कौनिक मैं अंगुलर डिसप्लेसमेंटर को डायमेंशन नहीं क्लियर यार देखो लिनियर और अंगुलर डिसप्लेसमेंट ये मध्य सम्पर्क रिलेशन टी छविटा के एक जूम कर आँख मैं एक का रखम आँकते ही थीटा 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 
করব কি করে তো থিটাটা নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে থিটা ইজ ইকুয়ালস টু এই যে যতটা চাপ হচ্ছিল না মানে যে বৃত্ত চাপ সার্কেলের যে একটা অংশ হচ্ছিল সেই অংশটা বাই তার রেডিয়াসটা হ্যাঁ তাহলে এখানে দেখো এই যে অংশটা যদি এখানে স্মরণটা খুব ক্ষুদ্র হয় খুব অল্প হয় তাহলে এটাকে তো আমরা একটা লিনিয়ার হিসেবে ধরতে পারি তাহলে যদি লিনিয়ার হিসেবে ধরি তাহলে এই লিনিয়ার বারটা কী হয় এক্স হয় তাহলে এটা এক্স বাই কি লিখতে পারি আর তাহলে আলটিমেটলি এখান থেকে কী আসলো এক্স ইজ ইকুয়ালস টু আর থিটা তো এইটা হচ্ছে লিনিয়ার আর অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টের মধ্যে সম্পর্ক এক্স ইজ ইকুয়ালস টু আর থিটা এটা কিন্তু আমাদের পরে অনেক কাজে লাগবে তো এই হলো আমাদের কনসেপ্ট অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট এইবার তোমরা তারপরে দেখতে পাচ্ছ একটা আছে হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বৃত্তীয় বা তোমার কৌণিক বেগটা কি দেখো আমরা রৈখিক বেগ হয়ে যাওয়ার পড়েছি রৈখিক বেগে কি ছিল না একটা সময়ে একটা দূরত্ব যাবে তো সেই দূরত্ব ডিভাইডেড বাই সেই সময় সেটাকে আমরা বেগ হিসেবে পড়েছিলাম তো এখানেও ঠিক সেম জিনিসটা পাবো দেখো এখানে কতটা দূরত্ব গিয়ে গিয়েছিল এক্স থেকে এ অবধি এ থেকে বি অবধি এক্স ছিল তাহলে দূরত্ব কত এ বি ইজ ইকুয়ালস টু এক্স টাইম কত টি তাহলে অ্যাঙ্গুলার যে ফেলোসিটি সেটাকে আমরা ওমেগা দিলে ওমেগা মানে ডাবলুকে একটু ঘুরিয়ে তো ওমেগা ইজ ইকুয়ালস টু সেই ফেলোসিটি যেহেতু আছে থিটা বললাম তাহলে থিটা বাই কি টাইম টি তাহলে ওমেগা ইজ ইকুয়ালস টু থিটা ইন্টু টি এটাই হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি তাহলে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইজ ইকুয়ালস টু কি না অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই সময় ক্লিয়ার এটা হচ্ছে বেগের ডেফিনেশন এবার দেখো এটা তো হচ্ছে এটা সার্টেন মানে অনেকটা অংশের জন্য যদি খুব একটা ক্ষুদ্র জন্য হয় বা তাৎক্ষণিক খুব ক্ষুদ্র সময়ের অবকাশে তখন কি হবে তখন ওমেগা ইজ ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে ডি থিটা বাই ডি টি ডি থিটা বাই ডি টি আর তুমি এখানে লিখে দিতেই পারো যে লিমিট টি টেন্স টু জিরো কারণ টিটা জিরোর দিকে যাবে মানে খুব ক্ষুদ্র সময়ের অবকাশে যদি সমা স্মরণটা ডি থিটা তাহলে যে কৌণিক মানে খুব যে তাৎক্ষণিক যে ভেলোসিটি হবে সেটা কত ডি থিটা বাই ডি টি ক্লিয়ার তাহলে এইটা হচ্ছে আমার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি এবার তাহলে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির একক কি মানে ইউনিটটা কি দেখো থিটা বাই টি থিটার ই ইউনিট কিছু লক্ষণই রেডিয়ান ছিল আর এটা কি সেকেন্ড তাহলে এর এককটা কি এর একক হবে হচ্ছে র্যাড পার সেকেন্ড মানে র্যাড মিনস এখানে রেডিয়ান তো রেডিয়ান পার সেকেন্ড ক্লিয়ার এবার এর মাত্রা কি দেখো আমরা একটু আগে পড়েছিলাম থিটার কোনো মাত্রা হয় না থিটা ইজ এ ডাইমেনশন লেস কোয়ান্টিটি সো হোয়াট ইজ দ্য ডাইমেনশন অফ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি সো দ্য অ্যান্সার ইজ দ্য ডাইমেনশন অফ ভেলোসিটি ইজ টি ইনভার্স ওয়ান কেন না টিটা তরাই আছে তাহলে এই টিটা যে উপরে উঠবে এটা কী হবে টি মাইনাস ওয়ান আর সময়ের মাত্রা কী হয় ক্যাপিটাল টি আর যদি এটা উপরে উঠছে মাইনাস ওয়ান ক্লিয়ার তাহলে এই হচ্ছে আমার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির মাত্রা ক্লিয়ার এইবার তোমাদের মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন আসা এটা উচিত যারা ফিজিক্স শিখতে যায় তাদের মনে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসবে যে আচ্ছা আপনি তো স্যার একটু আগে কৌণিক স্মরণ আর রৈখিক স্মরণের সম্পর্কটা দেখালেন তাহলে এখানে কৌণিক বেগ আর রৈখিক বেগের সম্পর্ক কি কিছু আছে অবশ্যই আছে কেন নেই যে যেহেতু ওটা থাকতে পারে তাহলে এটা অবশ্যই থাকতে পারে এটা আমরা দুটো ভাবে দেখব বইতে কি আছে আমি জানি না বাট আমরা দুটো ভাবে দেখব কি কি ভাবে দেখব সে দেখো কেস ওয়ান ফার্স্ট কেস আমরা রৈখিক বেগ ইজ ইকুয়ালস টু কি জানি ভি ইজ ইকুয়ালস টু এক্স বাই টি এটা আমরা জানি ভি ইজ ইকুয়ালস টু এক্স বাই টি একটু আগে একটু ভেবে দেখো এক্স ইজ ইকুয়ালটা আমরা কী পড়েছিলাম আর ইন্টু থিটা কিচ্ছু করবো না এখানে আর ইন্টু থিটা বাই টি পচিয়ে দেবো হ্যাঁ আবার একটু আগে ভাবো জাস্ট এক্ষুনি কি করলাম ওমেগা ইজ ইকুয়ালস টু কি পেলাম থিটা বাই টি তাহলে এখানে দেখো এটা থিটা বাই টি আছে তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি আর ইন্টু ওমেগা লিখতে পারি কি না 
কারণ আর ইন্টু থিটা বাই টি আমরা লিখতেই পারি তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল টু আলটিমেটলি আসলো কি না ভি ইজ ইকুয়ালস টু আর ওমেগা এই হচ্ছে রৈখিক বেগা কৌণিক বেগের মধ্যে সম্পর্ক ভি ইজ ইকুয়ালস টু আর ইন্টু ওমেগা ক্লিয়ার এবার কথা হচ্ছে ভি তো ভেক্টর এ লিনিয়ার বেগ ভেক্টর হয় আর এটাও একটা ডিস্টেন্স দ্যাট ইজ অলসো ভেক্টর তাহলে ওমেগাটা কি ওমেগাও ভেক্টর কি ভেক্টর না সেটা হচ্ছে অক্ষীয় ভেক্টর তো ভেক্টরের দিকটা কি একটা ভেক্টর থাকলে তো তার একটা দিক থাকবেই তো দিকটা কি সেটা আমরা একটু পরে আসছি একদম লাস্টে সবারটা বলে দেবো বাট একটা দিক আছে আরেও ভেক্টর আমি একটু আগে বলে দিলাম যেটা আমরা দুরকম ভাবে শিখব আরেকটা ভাবে কি শিখবো এটা হচ্ছে প্লেন সিম এরা বাচ্চারা করে এটা হচ্ছে লেজেন্ডের জন্য জাস্ট জোকস পার্ট এটা হচ্ছে আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের মাধ্যমে করব একটু আগে আমরা দেখলাম ওমেগা ইজ ইকুয়ালস টু আমরা ডি থিটা বাই ডি টিও লিখতে পারি ডি থিটা বাই ডি টিও লিখতে পারি আর এর আগে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টে আমরা কি দেখেছিলাম না থিটা ইজ ইকুয়ালস টু এক্স বাই আর তাহলে এটাকে আমরা কি দেখতে পারি ডি ডি টি অফ এক্স বাই আর জাস্ট থিটাকে রিপ্লেস করলাম এক্স বাই আর দিয়ে এবার দেখো আর তো থ্রু আউট দ্য সিস্টেমে কনস্ট্যান্ট কারণ বৃত্তের ব্যাসার্ধ কম একটা বৃত্ত পথে ঘূর্ণন হচ্ছে তার ব্যাসার্ধ যদি বারবার চেঞ্জ হয় তাহলে সে আর বৃত্ত মানে সেটা সার্কুলার মোশন থাকবে না তো সেই জন্য আরটা কনস্ট্যান্ট তাহলে আমরা আরটাকে বাইরে বার করে আনলাম তাহলে কি থাকলো ডি এক্স বাই ডিটি খুব ভালো করে মনে করে দেখো যখন আমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশনে পড়েছিলাম সেখানে একটা তাৎক্ষণিক বেগ বলে একটা পার্ট ছিল সেই তাৎক্ষণিক বেগে কি ছিল ভি ইজ ইকুয়ালস টু ডেল এক্স বাই ডেল টি বা ডি এক্স বাই ডি টি তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি এটাকে আমরা ভিও ইয়ে লিখতে পারি তাহলে এটাকে আমরা ওয়ান বাই আর ইন্টু এইটাকে ভি লিখতে পারি তাহলে আলটিমেটলি আসছে কি আটটা এর সাথে গুণ হয়ে যায় তাহলে কি আসে ভি ইজ ইকুয়ালস টু আর ইন্টু এইটা এসছে তাহলে এই হচ্ছে দুটো পদ্ধতি দুটো ভাবে এটা করা যায় অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি আর লিনিয়ার ভেলোসিটির রিলেশান লাস্ট অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশান কৌণিক তটনটা কি তো আমরা কি জানি বেগ যখনই চেঞ্জ হয় প্রাথমিক বেগ আর অন্তিম বেগের যেই চেঞ্জ আছে একটা পরিবর্তন আছে তখনই তরণ সৃষ্টি হয় তো এই সেটা আমরা লিনিয়ার পার্টেও দেখেছিলাম সেটা অ্যাঙ্গুলার পার্টেও আছে এক্সাম্পল কি অ্যাঙ্গুলার পার্টে ঘরের ফ্যান সব থেকে বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে ঘরের ফ্যান তো ঘরের ফ্যান কি হয় যখন তোমরা সুইচ অন করবে দেখবে একটা টোটাল পাক খেতে মানে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি রোটেশন করতে প্রায় তিন থেকে চার সেকেন্ড টাইমটা লাগিয়ে দেয় বাট তারপরের একটা পাক ধরো দু সেকেন্ড হয়ে যায় তারপরের একটা পাক এক সেকেন্ড হয়ে যায় তারপরের দেখবে এক সেকেন্ডে দুটো পাক হয়ে যায় তাহলে আস্তে আস্তে কি হচ্ছে বেগটা বাড়ছে তাহলে বেগ কম থেকে বেগ বেশি হচ্ছে বাট ওটা কিন্তু সার্কুলার মোশন কারণ ওর ব্যাসার তো মানে রেডিয়াস কিন্তু কনস্ট্যান্ট এমন নয় যে রেডিয়াস চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এই রেডিয়াস এখানে দেখো সেম আছে বাট এই যে ভি মানে যে অ্যাঙ্গুলার যে ভেলোসিটি ওমেগা সেটা চেঞ্জ হচ্ছিলো তাহলে এই যে চেঞ্জ এর জন্যই আসছে হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশান তাহলে আমরা লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশানের সংজ্ঞায় বা ডেফিনেশনে কি কি পড়েছিলাম না ফাইনাল ভেলোসিটি মাইনাস ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই টাইম তাহলে এখানেও তাই পড়বো অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশানকে আমরা আলফা দিয়ে দেখি আলফা ইজ ইকুয়ালস টু ফাইনাল অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি দ্যাট ইজ ওমেগা টু মাইনাস ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি দ্যাট ইজ ওমেগা ওয়ান ডিভাইডেড বাই দিস ইজ অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশান এবার যদি এটা তাৎক্ষণিক হয় মানে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে যেটা আমরা একটু আগে পড়লাম সেখানেই হবে যে আলফা ইজ ইকুয়ালস টু ডি ওমেগা বাই ডিট ক্লিয়ার ডি ওমেগা বাই ডিটি এবার স্বাভাবিকভাবে আমরা একে একে আসবো হচ্ছে মাত্রা কি আর এ এককটি তো ইউনিটটা কি ইউনিট হচ্ছে কি আছে দেখো ওমেগা বাই টি আছে ওমেগার ইউনিট বা একক কি ছিল র্যাড পার সেকেন্ড এখানে আরও একটা 
डायमेंशन मतलब मान कारण देखो लिनियारेशनर मध्य सम्पर्क क्लियर मैं जे रखे सर जस्ट क्रस प्रोडक्ट गुण हम क्यों गुण हम क्यों डट हलो ना डट डिसमेंटुलरेशन मान थे दिखे तो मान तो देखते पे गे दिक्ट देखो तर दिक्ट छवि दी एकदम ही ना बराबर डायरेक्शन 
কিন্তু যদি অক্ষীয় অনুভব বলে তো সব সময় জানবে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে তো এই একটা পয়েন্টকে কেন্দ্র করে এটা কিছুই না এটা এই পয়েন্টে এই রকম ভাবে আছে এরকম ভাবে আছে আর এটাকে কেন্দ্র করে এরকম বা এরকম একটা সার্কুলার মোশন হচ্ছে তাহলে এই পয়েন্টে লিনিয়ার ভেলোসিটি ডিরেকশন হচ্ছে এই দিকে এই পয়েন্টে এই দিকে এই পয়েন্টে এই দিকে এই পয়েন্টে এই দিকে কিন্তু তাহলে অ্যাঙ্গুলার যে ভেলোসিটি তার দিকটা কোন দিকে সব সময় মনে রাখবে তার দিকটা হয় যে কোনো অ্যাঙ্গুলার পার্টের ডিরেকশান হয় এই অ্যাক্সিস বরাবর অ্যাক্সিসটা যেদিকে মুভ ইয়ে করবে সেটাই হচ্ছে যে কোনো অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন অর অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টের ভেক্টরের দিক এক্সাম্পল ফর অন এক্সাম্পল ধরো আমরা ছাতা নিয়ে যাচ্ছি বৃষ্টি হচ্ছে হঠাৎ করে ধরো আমি আর একজন ছাতায় যাচ্ছি তো হঠাৎ করে এই দিক থেকে বৃষ্টির জলটা আসে তো আমরা ছাতাটা এরকম ধরি ধরতে ধরতে হঠাৎ করে এই দিকে ধরিয়ে দিই তো এই দেখো এই রকম ছিলাম ধরে সেটাকে এই করে দিলাম তাহলে এই অ্যাক্সিসটা চেঞ্জ করলাম বাট যে সার্কেলটা ছিল সেটা কিন্তু চেঞ্জ হলো না সেটা কিন্তু এই থেকে এই হয়ে গেল বাট অ্যাক্সিসটা কিন্তু চেঞ্জ হলো তো অ্যাক্সিসের দিক কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল অ্যাক্সিসের দিকটা চেঞ্জ হলো তো এইটাই হচ্ছে কিন্তু যে কোনো অ্যাক্সিসে তো আমরা এই ধরি বা এই ধরি বা এই ধরি বা এই ধরি ছাতার যেখানেই ধরি এই যে মেন অ্যাক্সিসটা হয় সেইটা কিন্তু চেঞ্জ হয় এই বা এই বা এই বা এই যাই করি মেন অ্যাক্সিসটা কিন্তু চেঞ্জ হয় তো এই মেন অ্যাক্সিসটাই হচ্ছে যে কোনো অ্যাঙ্গুলার পার্টের ডিরেকশান আশা করি বোঝা গিয়েছে তার অ্যাঙ্গুলার ডিরেকশানের পার্ট হচ্ছে তার অ্যাক্সিস বরাবর আর লিনিয়ারের পার্ট হচ্ছে সবসময় তার ট্যানজেন্সিয়াল বরাবর তো এই জন্য এই ছবিটা বড়োভাবে আছে সেটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি পর্যায়কাল এবং কম্পাঙ্ক তোমরা অনেকেই এর আগে পর্যায়কাল বা কম্পাঙ্ককে সেটা পড়ে এসছো তো তাও আরেকবার জেনে নিচ্ছি পর্যায়কাল হচ্ছে ধরো একটা সার্কেলকে কমপ্লিট করতে গেলে কতটা অ্যাঙ্গেল করতে ধরো এই পয়েন্টে স্টার্ট করে সে আবার এই পয়েন্টে ফিরে আসতে তাহলে তাকে টু পাই মানে তিনশো ডিগ্রি অতিক্রম করতে হবে এবারে ধরলাম তার যেতে সে ওমেগা স্পিড নিয়ে গেল যেহেতু সার্কুলার মোশন হচ্ছে সেহেতু সে ওমেগা স্পিড নিয়ে গেল তাহলে ওমেগা স্পিড নিয়ে গেল টু পাই দূরত্ব অতিক্রম করলো তাহলে টু পাই তো দূরত্ব অতিক্রম করতে তার কত সময় লাগলো এটা আমরা কি করে জানবো এই টু পাই বাই ওমেগা এটা করলেই আমরা কি জানতে ইয়ে পারবো তার কতটা সময় লাগলো মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই বেগ এটা করলেই আমরা সময়টা পেয়ে যাবো সেই যে সময়টা পেয়ে ওটাকে আমরা ক্যাপিটাল টি দিয়ে দেখি এই ক্যাপিটাল টি ইজ ইকাল হচ্ছে টু পাই বাই ওমেগা এটাকেই আমরা পর্যায়কাল বলি তাহলে একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন হতে যে কটা সময় লাগে বা যতটা সময় লাগে তাকে বলে হচ্ছে পর্যায়কাল ক্লিয়ার এবার কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্ককে কম্পাঙ্ক ঠিক তার উল্টো কিছুই না ঠিক তার উল্টো এই আমরা এটা কি পড়েছিলাম মানে একটা পূর্ণ কম্পন হতে যতটা সময় লাগে আর কম্পাঙ্কে হচ্ছে এক সেকেন্ডে যতটা পূর্ণ কম্পন হয় তাহলে এইটাই কি ছিল না একটা ফুল কম্পন হতে কতটা সময় লাগে আর কম্পাঙ্কে হচ্ছে এক সেকেন্ডে কটা সম্পূর্ণ তো আমি ধরলাম এক সেকেন্ডে এনখানা পূর্ণ আবর্তন হয় তাহলে তার মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব কত এক সেকেন্ডে টু পাই ইন্টু এন কারণ এক একটা করতে টু পাই আর এন খানা করেছে তাহলে টু পাই এন আর এইটা করতে তার মোট সময় কত গেলে গেছে টি সময় মানে টিটা সময় হওয়া উচিত কিন্তু টি হিসেবে কত ওয়ান ইন্টু তাহলে কী হবে ওমেগা যেহেতু টি ইন্টু ওমেগা থাকে তাহলে টু পাই এন ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান ইন্টু ও ওমেগা তাহলে এখান থেকে এন ইজ ইকুয়ালটা আমি কে লিখতে পারি ওমেগা বাই টু পাই এই যে এন ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা বা টু পাই এটাকেই বলা হয় হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি তুমি তাহলে ঠিক একটু আলাদাভাবে দেখো টি ইজ ইকুয়ালটা এসেছিলো টু পাই বাই ওমেগা এন ইজ ইকুয়ালটা এসেছে ওমেগা বাই টু পাই তো এটাকে আমরা ওয়ান বাই টিও লিখতে পারি তাহলে সংজ্ঞায় দুরকমভাবেই বলা যায় পর্যায়কালের অনন্যকে কম্পাঙ্ক বলে বা তুমি এখানে এটাও লিখতে পারো যে কম্পাঙ্কের অনন্যকে পর্যায়কাল বলে 
खूब घंटा 
একটা ঘন্টার কাটা যদি এখান থেকে স্টার্ট করে আবার এখানে ফিরে আসতে কতক্ষণ সময় নেয় ঠিক বারো ঘন্টা আবার ফিরে আসে তাহলে আমাকে আনতে হবে কি র্যাট পার সেকেন্ডে তাহলে আমাকে ঘন্টাকে আগে মিনিটে আনতে হবে মিনিটকে সেকেন্ডে আনতে হবে তাহলে বারো ঘন্টা তাহলে বারো গুণ ষাট এটা আসলো মিনিটে গুণ ফের ষাট এটা আসলো সেকেন্ডে তাহলে যা আসবে ওটা হবে র্যাট পার সেকেন্ড ক্লিয়ার তো এই হচ্ছে আমাদের আজের একটা অঙ্ক ছিল ছোট্ট তো আশা করি আজের ক্লাসটি ভালো লাগলো তো নেক্সট ক্লাসে আমরা পুরো একটা ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার বা একটা সরি ইন্টারেস্টিং একটা টপিক যে কেন একটা কণা বৃত্ত পথে ঘোরে সে তো লিনিয়ারই কে ঘুরছিল কেন হঠাৎ করে সে বৃত্ত পথে ঘুরলো বা কার জন্য কি এমন জিনিস যার জন্য সেই কণাটা বৃত্ত পথে ঘুরতে বাধ্য হলো যেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন বা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স অভিকেন্দ্র বল বা অভিকেন্দ্র তরণ সেটা কি জিনিসটা খায় না গায়ে দেয় বা কি করে সেটা আসছে সেইটা আমরা নেক্সট দিন তো দেখব তো ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো সাবধানে থেকো আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো শেয়ার করো আর চ্যানেলে যদি নতুন হোক সাবস্ক্রাইব করো তো দেখা হচ্ছে এই নেক্সট দিন ভালো থেকো আর ঘরে থাকো